த்ரீடி ப்ரிண்டிங் வந்து மெடிசனில் வந்து இப்போது ரீசெண்டாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட மூஞ்சியும் இன்னொருத்தரோட மூஞ்சியும் வேறு வேறையாக இருக்கும் ஒருத்தரோட முதுகெலும்பு இன்னொருத்தரோட முன்னுக்கு வேறையாக இருக்கலாம் பசங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்கு பெருசாக இருக்கும் அதுவும் ஒருத்தர் வந்து டாலாக இருக்காருன்ற போது அதிகமாக இருக்கும் ஷார்ட்டாக இருக்காருன்ற போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கிற போது நம்ம ஒரு காமன் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு காமன் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறோம் போது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒருத்தரோட ஃபேஸும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போது சில பேருக்கு வந்துட்டு இந்த ஹை சீக் போடுவாங்க சில பேர் வந்து ரவுண்ட் ஃபேஸ் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்து ஓவல் ஃபேஸ் வச்சுருப்பாங்க இப்போ எல்லாேருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபேஸ் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கிற போது இப்போ அவங்களுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு கேன்சர் வந்துருச்சு ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுன்ற போது கஷ்டமாக பண்ணணும் கஷ்டம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு மட்டுமே அந்த ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும் அங்கே தான் வந்து த்ரீ டி ப்ரிண்டிங் வந்து ஒரு பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இப்போ த்ரீ டி ப்ரிண்டிங்கில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சர்ஜிக்கல் மாடல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவோம் சர்ஜிக்கல் மாடல் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேஷண்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபேஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு டென்டல் கேஸ்க்கே எடுத்துப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அவருக்கு பைக் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு ஹெல்மெட் போடல கீழே விழுந்துட்டாரு இந்த ஃபேஸ் உடஞ்சி போச்சு நம்ம வச்சுப்போமே அப்போ வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்பாங்க இல்லைனா ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்பாங்க அந்த சிடி ஸ்கேனில் வந்துட்டு எங்கே உடஞ்சிருக்கு எங் அந்த பீஸெல்லாம் எங்கே இருக்குது முன்னாடி இருக்கா பின்னாடி இருக்கா எவ்வளோ பெரிய டேமேஜ் இருக்குது அப்படின்றது அவங்க பார்ப்பாங்க எங்கள் கம்பெனி வந்து அந்த சிடி எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து த்ரீ டியில் ரெண்டர் பண்ணுவோம் இப்போ பேஷண்ட்டோட ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டர் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நமக்கு தேவையான பீஸை மட்டும் எடுத்து பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட் விக்டிமோட ஒரு கேஸு ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிற போது ஃபுல் ஃபேஸோட சிடி ஸ்கேன் எடுப்பாங்க எனக்கு இந்த மூக்கு வேணும் எனக்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் வேணும் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மட்டும் வச்சுட்டு இந்த பல்லெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம்பா எனக்கு இந்த கண் கீழ் மட்டும் வேணும் கண்ணோட மேல் செக்ஷன்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பேஸிஸில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணி ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஒரு இமேஜோட ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து டாக்டருக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் இது ஓகேவா சார் இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் கம் வூட் பேஸ்ட் மெட்டீரியல் இது வந்து கொஞ்சம் போனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை சிமுலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் இது போக எங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் வந்துட்டு மெடிசின்காகவே கஸ்டமைஸாக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி அப்பர் ஜா கேஸஸ்க்கு பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி லோவர் ஜா கேஸஸ்க்கு பண்ணலாம் இந்த ஜால வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி இங்கே ரிக்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டோட ஸ்பைன் இது வந்து ஒரு கர்வ்ட் ஸ்பைன் இந்த கர்வேச்சர் எவ்வளோ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ எவ்வளோ கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மாடல் பண்ணலாம் இல்லைனா இது வந்து ஒரு ஆங்கிள் ஃப்ராக்சர் இப்போ ஆங்கிள் ஃப்ராக்சரில் வந்து எத்தனை பீஸாக உடஞ்சிருக்கு இது ஒரு பீஸ் இங்கே ஒரு பீஸ் இங்கே ஆயிருக்கு இங்கே ஆயிருக்கு உள்ளே ஒரு பீஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இது எத்தனை பீஸாக உடஞ்சிருக்கு இது எப்படி ஃபிட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி சாஃப்ட் டிஷ்யூ மாடல்ஸ் இப்போ வந்து ஒருத்தரோட காது வந்து இப்போது மைக்ரோஷியான்ற போது ஒரு ஒரு பக்கம் காது இருக்காது ஸோ இப்போ ஒருத்தருக்கு லெஃப்ட் இயர் போயிடுச்சு அப்படின்னா ரைட் இயரை எடுத்து ரைட் இயரை வந்து மிரர் பண்ணி லெஃப்டில் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் எங்கள் ஆக்சிடெண்ட் விக்டிமோட கரண்ட் ஃபேஸ் இதுதான் இப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் நம்ம சர்ஜிக்கலாக பிளான் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டரில் சிமுலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாடல் கொடுத்துட்டோம்னா அது பேஸ் பண்ணி டாக்டர் வந்து அந்த மாதிரி அந்த டைட்டேனியம் மெஷ்ஷோ இல்லை அந்த டைட்டேனியம் பிளேட்ஸோ ரெடி பண்ணிடுவார் இப்போது சர்ஜிக்கல் கைட் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன் டாக்டர்ஸ் பிளான் பண்ணுறபோது எங்கே கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறதுக்கு சர்ஜிக்கல் கைட்ஸ் மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இது ஒருத்தரோட ஸ்பைன் இப்போது இவருக்கு வந
ஸ்க்ரூ எங்கே பிளேஸ் ஆகணும் எந்த ஆங்கிளில் என்ட்ரி ஆகணும் கரெக்டாக வந்து எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ண இந்த நர்வ்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுதா டிஷ்யூஸ் அவாய்ட் பண்ணுதா அப்படின்றத வந்து நம்ம பிளான் பண்ணலாம் யூஸிங் திஸ் டெக்னாலஜி எங்கேருந்து என்ட்ரி பண்ணால் கரெக்டாக அந்த ஃபுல் லெங்க் உள்ளே போகுதுன்றது நாங்கள் டிஜிட்டலாக நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே சாஃப்ட்வேர் மூலிமா நாங்கள் செக் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இடத்துல போடணுன்றது டாக்டரோட பிளானு ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாடல் வச்சு நம்ம டிஜிட்டலாக நாங்கள் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக இதே இடத்துக்கு போடுறதுக்காக தான் வந்து நாங்கள் இப்போது சர்ஜிக்கல் கைடுன்றது ரெடி பண்ணுறோம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு கைடு நம்ம எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த எலும்புக்கு வந்து மூன்றரை எம்எம்மில் வந்து ஹோல் போட போகிறோம் இது கரெக்டாக உக்காந்துச்சுன்னா அதே ஆங்கிளில் அந்த ஹோல் உள்ளே போகும் ஸ்க்ரூ போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து இப்போ மூன்றரை எம்எம்மில் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் முப்பது எம்எம் லெங்க்துக்கு ஸ்க்ரூ ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்படி போட்டோன்னா ட்ரில் பண்ணுறம்போது ட்ரில் இப்படி மட்டும்தான் போகும் உள்ளே வேறு எந்த ஆங்கிளும் போகாது இப்போ மூணாவது அப்ளிகேஷன் நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றபோது பேஷண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இம்ப்ளாண்ட் அதுக்குன்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு இம்ப்ளாண்ட் இது வந்து அவங்களுக்கு மட்டுமே பண்ணுறது அவங்களோட போன் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களோட ஷேப்பு அவங்க சைஸுக்கு மட்டும் கரெக்டாக ஏற்று எடுத்து பண்ணுற மாதிரி அப்பர் ஜாவோட ஒரு போர்ஷன் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட டாக்டரோட டிசிஷன் இந்த கேன்சர் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாது இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பேஷண்ட்டை வந்து மறுபடியும் எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி கொண்டாடணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட எய்ம் ஏற்கனவே நம்ம பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சர்ஜிக்கல் மாடல் ஒன்று ரெடி பண்ணோம் இப்போது இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் எலும்பு இருக்க வேண்டியது எலும்புக்கு பதிலாக ஓட்டம் இருக்குது ஏன்னா இங்கெல்லாம் அந்த டூமர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒரு கவர் இருக்கணும் பட் கவர் இல்லாமல் இங்கே ஓட்டையாக இருக்குது ஏன்னா இங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த டூமர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்குது இங்கேருந்து இங்கே வரது தான் சர்ஜிக்கல் பிளானிங் அப்படின்றது இப்போ இப்படி பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்ற போது இவங்களோட ஃபேஸ் நம்ம இவ்வளோ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் போய்ட்டு இருந்தது ஸோ இதே பேஷண்ட்டோட இதே ஷேப்பை எடுத்து இந்த சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருந்தது இல்லைங்களா இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஷண்ட்டோட மாடல் டைட்டேனியம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போட்டுட்டோன்னா பேஷண்ட்டோட ஷேப்பு வந்து சர்ஜரிக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம் அதே மாதிரி இருக்கும் இம்ப்ளான்ட் வந்து ஃபைனலாக இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சாம்பிள் காமிச்சோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிள் நாங்கள் ரெடி பண்ணி டாக்டருக்கு காமிச்சோம் இது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இதே பேஷண்ட் மேலே இந்த மாதிரி வந்து உக்காரும் இது எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு ஓகேப்பா எல்லாமே கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுது எல்லாம் நல்லா இருக்குது இது வந்து நம்ம இப்போது மெட்டலில் பண்ணலாம் இந்த மெட்டல் லேசர் சென்ட்ரிங் டெக்னாலஜி மூலிமா பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு இப்படி கொடுத்தாங்க ஸோ இதை வந்து நாங்கள் டாக்டருக்கு கொடுத்தபோது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டாக்டர் சர்ஜரிக்கு போகும்போது பேஷண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இந்த போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி பண்ண வேண்டிய வேலை அவங்க அந்த டைட்டேனியம் மெஷ் போடுறாங்களோ எப்படி பண்ணுறாங்களோ பிளேட் வைக்கிறாங்களோன்னு பின்னாடி வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட்டு மட்டும் இப்படி இப்படி வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க ஃப்ரண்ட் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ போட்டாங்கன்னா பேஷண்ட்டோட ஃபேஸ் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இங்கே வந்துடும் அண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணுறம்போது சர்ஜரி டைம் வந்து பிட்வீன் டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ரெடியூஸ் ஆகும் இம்ப்ளான்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி கைட்ஸ் வச்சு பண்ணுறோன்றபோது அந்த ட்ரையலை நேராக இருந்த ஆப்ரேட்டிங் தேட்டரை வந்து நாங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் எங்களோட இன்டென்ஷன்